Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good morning. So, uh, sebelum ni, kelas yang sebelum ni anda pun telah belajar tentang uh, bagaimana nak kira ataupun pengiraan berkaitan dengan jenis-jenis uh, haba tindak balas. Tapi untuk kali ini, um, haba penikralan ini dia ada satu konsep yang penting ya, yang perlu awak tahu berkaitan dengan uh, pengiraan uh, haba tindak balas bagi proses penukralan. Jadi uh, saya fokuskan pada uh, pada kali ini saya hanya fokuskan kepada uh, haba penukralan sahaja. Okey. Jadi definisi bagi haba penukralan ialah kita pun dah melalu, uh, kita pun dah bincang sebelum ini. Okey, untuk uh, tindak balas penetralan, tindak balas penetralan ialah suatu tindak balas apabila satu mol ion hidrogen akan bertindak balas dengan satu mol ion hidroksida untuk menghasilkan satu mol air. Okey. Jadi oleh kerana tindak balas penetralan ini menghasilkan air, maka definisinya kita ambil kira tentang pembentukan air. Jadi, apakah definisi bagi haba penutralan? So, haba penutralan ialah uh, haba yang dibebaskan ataupun haba yang terbebas. Okay, kenapa? Sebab tindak balas penutralan melibatkan tindak balas eksotermik iaitu tindak uh, membebaskan haba. Jadi, apabila nyatakan definisi, mesti ada perkataan ialah haba yang terbebas ataupun haba yang dibebaskan. Okay. Apabila satu mol air terbentuk daripada penutralan asid dan alkali. Itu definisinya. Mesti ada satu mol air juga. Okey. Apakah itu persamaan temu kimia? Okey. Kamu juga sebenarnya sebelum ni dah tahu. Okey. Apa beza di antara persamaan temu kimia dengan persamaan kimia seimbang yang sebelum ni kamu belajar? So, persamaan termokimia yang membezakannya hanyalah kita tambah kepada nilai delta H ataupun nilai haba tindak balas. So, untuk uh, tindak balas penetralan, nilai delta H yang biasa kita uh, uh, yang biasa dihasilkan adalah sebanyak 57 kJ per mol. Okay? So, sebanyak 57 kJ per mol, tenaga haba dibebaskan apabila... Uh, apabila haba penutralan uh, sorry apabila tindak balas penutralan um, berlaku secara lengkap okey kalau kita tengok dekat sini dalam kes ini kalium hidroksida bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan kalium nitrat dan juga air so bagaimana apakah definisi apakah definisi haba penutralan bagi tindak balas ini uh, cuba okey So, haba penutralan ialah haba yang dibebaskan apabila satu mol air terbentuk daripada penutralan asid nitrik dan juga helium hidroksida. So, kalau jawab soalan, mesti merujuk kepada soalan itulah. Okay? So, mesti merujuk kepada soalan tu. Alright? Okey, apa yang perlu awak tahu ialah nilai HB ya. HB ni saya terlupa tadi nak cakap. Okey, dalam page yang pertama tadi HB ni sebenarnya adalah singkatan untuk haba penetralan supaya mudah ya, cepat uh, mudah untuk kita sebutlah. Okey, jadi nilai haba penetralan sebenarnya dia bergantung kepada tiga perkara iaitu kebiasaan asid, kekuatan asid dan juga kekuatan alkali. Okey, so apa itu sebenarnya kebiasaan asid? Okey, apa itu sebenarnya kebiasaan asid? So, kita buat ulang kaji sedikit. Uh, ini awak belajar masa awak tingkat tampat. Jadi, kebiasaan asid adalah sebenarnya bilangan atom hidrogen yang boleh mengayon bagi setiap molekul asid dalam larutan aquas. Sebagai contoh, kalau asid monoprotik ataupun dikenali sebagai asid monobase, satu molekul asid mengayon menjadi satu ayon hidrogen. Kalau diprotik, di 
satu molekul asid dia akan mengion kepada dua ion hidrogen dan seterusnya triprotik ataupun tribase satu molekul asid akan mengion menjadi kepada tiga ion hidrogen. Okey, sebagai contoh, ini adalah asid apa? Yes, ini adalah asid nitrik. Asid nitrik apabila dia larut dalam air, dia akan mengion menjadi ion hidrogen dan juga ion nitrat. So, apakah jenis kebiasaan asid bagi asid nitrik? Macam mana kita nak tentukan? So, kalau kita tengok dekat sini, ada berapa bilangan ion hidrogen yang terhasil oleh satu molekul asid nitrik ni? So, kalau kita tengok, ada satu ion hidro ion hidrogen. Betul. So, apakah jenis kebiasaan asidnya? So, dia merupakan, asid nitrik merupakan asid monoprotik ataupun asid monobis. Bagaimana pula dengan asid sulfurik? Ini adalah satu molekul asid sulfurik. Kalau awak tengok, dalam satu molekul asid sulfurik mengandungi dua ion hidrogen. Bergabung dengan satu ion sulfat. So, di sini, apabila kita larutkan dalam air, asid sulfurik akan menghasilkan tentunya dua ion hidrogen. So, apakah jenis kebiasaan asid bagi asid sulfurik? Ya, dah tentu. Asid diprotik. Asid fosforik dah tentu asid triprotik. Okay? Okay. So, apa sebenarnya um, perkaitannya? Okay, untuk pengetahuan anda, so tadi kita dah buat ulang kaji tentang jenis kebiasaan asid. Okay? Penetralan lengkap antara asid diprotik yang kuat, contohnya tadi asid diprotik, Okey, ditindak balaskan dengan suatu alkali, dia akan menghasilkan dua kali ganda kuantiti haba berbanding dengan asid kuat monoprotik. Okey, sebagai contoh kalau awak tengok dekat sini ya. Okey, ini adalah asid monoprotik, betul? Yang ini adalah asid ah uh, ini adalah asid diprotik. Okey, cuba kamu tengok, apakah nilai delta H yang dihasilkan bagi kedua-dua tindak balas? Nampak? Okey, kalau awak tengok, kalau kita gunakan, kita kita ada satu tindak balas penekanan lengkap antara asid monoprotik dan juga alkali kuat iaitu natrium hidroksida. Okey, delta H yang dihasilkan adalah sebanyak 57 kJ per mol. Tapi apabila kita gunakan asid diprotik yang awak belajar tadi, yang awak dah belajar dulu lah tapi awak ulang kaji tadi, kita tindak balaskan dengan alkali yang sama kan? Okey, tapi apa yang berlaku adalah nilai delta H nya dua kali ganda. Kenapa? Kerana yes, kerana uh, nilai uh, definisi bagi haba penetralan ialah apabila satu mol air terbentuk daripada ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida. Satu mol ion hidrogen bertindak balas dengan satu mol ion hidroksida. Tapi apabila kita gunakan asid diprotik contohnya dalam kes ini, dua mol air terbentuk. Kerana apa? Kerana dalam satu mol asid diprotik, dia akan menghasilkan dua mol ion hidrogen. So, dua mol ion hidrogen perlu bertindak balas dengan dua mol ion hidroksida untuk menghasilkan dua mol air. Haba penetralan definisinya adalah apabila satu mol air terbentuk. Apabila dua mol air terbentuk, apa yang perlu kita buat adalah ya, yeah, 57 kJ kita perlu darabkan dengan dua. So nilai haba tindak balasnya uh, akan menjadi dua kali ganda. So nampak kan? Okey. Jadi itu adalah berkaitan dengan kebiasaan asid. Bagaimana pula dengan kekuatan asid? Okey, kita buat ulang kaji sedikit. Okey, dulu juga awak pernah belajar tentang definisi bagi asid kuat dan asid lemah. So, apa itu asid kuat? Asid kuat adalah asid yang mengayun sepenuhnya dalam air menghasilkan kepekatan ayun hidrogen yang tinggi. So, sebenarnya... Uh, Uh, saya kita ulang kaji balik ya. So kalau soalan tanya tentang definisi asid kuat, pastikan awak anda semua istilah-istilah uh, ini. Tak boleh hanya cakap asid kuat ialah asid yang mengayun sepenuhnya dalam air saja. 
mesti ada perkataan seterusnya. Kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, itu adalah asid kuat. Bagaimana pula dengan asid lemah? Okey, cuba awak nyatakan sendiri. Apakah definisi bagi asid lemah? Okey, so kalau awak tengok dekat sini, okey, apa yang telah ditunjukkan di sini ialah, okey, contoh ya. Kalau awak tengok dekat sini. Contoh, apa maksudnya? Eh, HCl adalah merupakan asid kuat. Okey? Okey, asid kuat ialah asid yang mengayun sepenuhnya. Apa maksud dia tu sebenarnya? Contohlah dalam uh, dalam erti kata yang mudah. Dalam satu bikar ni, kamu ada contoh. Dalam satu bikar ni ada 50. 50 molekul HCl. So, apabila kita larutkan dalam air, kesemua 50 asid hidroklorik ini akan mengayon menjadi 50 ion hidrogen dan juga 50 ion klorida. Sebab itu kita katakan asid kuat adalah asid yang mengayon sepenuhnya dalam air. Kenapa? Kesemua 550 ni akan mengayon menjadi ion hidrogen. Dia mengayon sepenuhnya dalam air. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. C semuanya mengayon. Tapi kalau untuk asid lemah pula, ini adalah asid etanoik contoh asid lemah. Okey, contoh kita ada 50 molekul asid etanoik dalam bikar ni. Kalau kita larutkan dalam air, okey, apa yang berlaku adalah bukan kesemua 50 molekul ni akan mengayam menjadi ion hidrogen. Mungkin hanya 20 sahaja. Okey, hanya 20 sahaja yang akan mengayam menjadi ion hidrogen dan ion etanoid. Selebihnya iaitu berapa? 30. C, 30 kekal sebagai molekul yang asal asid etanoid. Sebab itu, asid lemak adalah asid yang mengayon separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey? Faham kan? Okey. So, kenapa? Apa kaitan kekuatan asid ini dengan haba yang dibebaskan dengan haba penetralan haba yang dibebaskan apabila asid kuat bertindak balas dengan alkali kuat adalah lebih tinggi berbanding dengan apabila asid lemah bertindak balas dengan alkali kuat okey cuba awak lihat pada dua contoh ini ini adalah asid apa asid kuat okey ini adalah asid apa? Asid lemah. Apabila kedua-dua jenis asid ini ditindak balaskan dengan alkali kuat, iaitu alkali yang sama. Kamu lihat, kamu dapat lihat tak apa perbezaan nilai haba penetralan yang dihasilkan? Ya, apabila kita menggunakan asid lemah, kalau kamu dapat lihat di sini, nilai delta H nya adalah lebih rendah berbanding dengan apabila kita gunakan asid kuat. Kenapa? Ah, ini adalah sebabnya. Kerana Asid lemah dia mengayon secara leng, uh, mengayon secara separa lengkap dalam air. Okey, masih banyak molekul-molekul yang kekal yang kita rujuk gambar rajah tadi ya. Jadi, apabila dia hanya mengayon secara separa lengkap dalam air, apa yang berlaku adalah Sebahagian haba yang dibebaskan semasa tindak balas penetralan tadi digunakan untuk mengayonkan asid etanoik secara lengkap dalam air. Kan sepatutnya untuk haba penetralan kita dapat nilai yang dibebaskan adalah 57 kan? Tapi kita tak dapat 57, kita dapat 55 sahaja kerana apa? Sebab haba yang sepatutnya dibebaskan tadi, haba itu digunakan untuk ah untuk mengayonkan balik asid etanoik secara lengkap di dalam air. Ha, ni. Ini. Okey. So, eh, haba penetralan yang sepatutnya kita dapat tadi. So, haba itu sebenarnya digunakan untuk ayonkan ni bab semula. Supaya semuanya mengayon menjadi leng lengkap. Ha, Okey. So, itulah dia. Kenapa haba yang dibebaskan apabila Asid kuat bertindak balas dengan alkali kuat adalah lebih tinggi berbanding dengan asid lemah bertindak balas dengan alkali kuat. Okey.